Я вас всех люблю. Прошу в моей смерти никого не вини. Давай, не оставай, не оставай. Финишная прямая. Оп. На месте стой. Раз, два. Так, покрутимся, покрутимся. Восстановим дыхание. Дыши носом. Вдох. Потом выдох. Да, вот так. Все, можем приступать к растяжке. Оп. Давай, держу. Ножка прямая, мысочек на себя, стой, дыши. Вот так тяни, тяни мышцу. Вот так. Что ты, спортсмен, как комсомолка, падаешь-то? Держись. Еще чуть-чуть, и я все смогу. Сейчас. Смотри Иди. у меня. Я так уже успехи делаю. Помоги сняться мне отсюда. Сними так, ногу. Ну, все, аппетит нагуляли, пошли завтракать. Пошли. Привет, мамуль. Привет. Что тут у нас? Блинчики с творогом. Mm. Горячие. Чай будешь? Mm -hmm. Оп. Так, сейчас я тебе сметану положу. Мам, mm -hmm. а что ты сегодня вечером делаешь? Готовлю ужин для любимой семьи. Mm -hmm. Думаю, что они грузинское приготовить. А что? Слушай. У меня к тебе очень серьезное дело. Что случилось? Мне очень нужно купить кросы. И они находятся в торговом центре в Химках. Отвезешь? В Химках? Угу. А ближе ничего нет? Мам, ну это же эксклюзив. И тем более только там остался мой размер. Ну, пожалуйста. Девчонки, забыл сказать, сегодня буду поздно, у меня деловая встреча. Опять с немецкими партнерами? Я-я, на тюрлях. Потом их опять весь вечер. Выгуливать. Mm -hmm. Так что ужин на меня не готовь. Нормально. Шикарно. Ну, Хороший. Mm -hmm. Очень. Все, я побежал. Пока. Мам, ужин с любимым семейством отменяется, а любимая дочь согласна на пиццу в торговом центре. Ладно, хитрюшка, поедем к твоей химке. Мне все равно надо еще в химчистку и за продуктами. Ты мне самая лучшая мама на свете. Я не понимаю, почему они стоили в 10 раз дороже, чем другие. У тебя тоже светились. Ну, мама, это же авторский дизайн. Ты что? Смотри. Да мне даже их страшно надевать. Ну, я рада, хорошо. Ого. А это что? Это ты для папы приготовила? Не ожидала от тебя. Подожди, подожди. Да нет, это, наверное, Лариса забыла. Я ее вчера подвозила. Так, сейчас я ее наберу. Да, что это вообще не надо смотреть, конечно. Еще маленькая. Сейчас. Не подходит. Слушай, давай заедем к ней в офис. Я думаю, она еще на работе. Да, Дальше. хоть на край света. Даш. Mm. Слушай, я тут подумала, может, уже начнем ремонтировать дедушкину квартиру. Зачем? Ну, чтобы у тебя к университету была квартира в городе. Год ведь остался. Ты думаешь, я перееду в эту дыру, да? Ну, почему это дыра? Там метро рядом, потом я там выросла. Мам, ты прекрасно знаешь, что мои друзья все живут рядом с домом. И тем более мне папа обещал машину купить, когда я в универ поступлю. Ну, это мы еще обсудим. Ты пойдешь со мной? Хорошо. Алло. Милая дама, вы куда? Я к Ларисе Минерву. Все сотрудники на мероприятии. Лариса Витальевна здесь, но не у посетителя. Ну, мне надо кое-что передать. Можно я пройду? Ну, наверное, если срочно. Спасибо. Дорогу знаете? Да, спасибо. Котик. 
признавайся, какого котика ты ждешь? Я тебе при... Ой, ленусь. Видик. Леночка, ты все неправильно поняла. А мы тут репетировали, и Эдик мне помог выбрать костюм на завтрашний вечер. Так это что, вот это твоя я-я на тюрьмах? Ларис, ты же моя подруга. Как вы могли? Что сделано, то сделано. Ты сама во всем виновата. Ну и что, что рожала? Ну и что, что дом на тебе? Да ну тебя ж без слез не взглянешь. Мои партнеры тебя вообще за дом работницу принимают. Все, Лен, я старался как мог сделать из тебя женщину. Все, Лен, а я больше не могу. Я подаю на развод. Лучше нам сразу начать жить отдельно. А как же Даша? Даша пока останется здесь. Школа рядом, друзья. А как же я? Но у тебя ведь квартира родителей пустует. Здравствуйте, это Лена, ваша соседка. У меня ключ не работает. Вы не могли бы мне дверь открыть? Какая Лена? Не знаю никакой Лены. Будет тут, по утрам будет. Я тебе говорю, не хватает, не хватает. Я знаю, не хватает. На! О, подруга, будешь встретить, я? Слушай, нам всего десятки на хмелон не хватает. Я вообще не пью. У меня нету. Пропустите меня, пожалуйста. Пожалуйста. Мимо, видишь? Ладно, пошли к Трофиму, чего всегда входят в положение людей. Я тебя очень, очень, очень люблю. Следи за Дашей. Поливай цветы. Давай рубашки в химчистку. 
яйца в крутую. Варятся 10 минут. Ты еще пожалеешь. Потому что никто, никто не любит тебя, как я. Алло. Алло, Эдик. Да. Алло, Эдик. Эдик, я только хотела сказать. Выслушай меня. Я люблю тебя. Я не хочу без тебя жить. Эдик, ты слышишь? Я сейчас возьму и прыгну с балкона. Алло, Эдик. Алло, алло. Здрасте. Вы кто? Я ваш сосед, Олег. Спасибо вам за прекрасный спектакль. У вас определенно погибла великая актриса Вера Холодная или Сара Бернар. Вам, кстати, кто больше нравится? Не знаю, кто это такие. О, тяжелый случай. Я уже начинаю жалеть, что отвлек вас. Зачем вы это сделали? Я теперь как прыгну второй раз, это страшнее. Так, понятно. Ну-ка, идите сюда. Ну, пустите меня. Ой, идите ой, сюда. Да что вы делаете -то? Пустите, кому говорят вам. Пустите вам, говорят. Я вас пущу, ну, если вы обещаете ну, больше не прыгать. Ну, вам то что за дело? Мне абсолютно никакого. Но меня потом допросами замучают. Ну, пустите, у меня же больно. Ну, пустите. Ну, если вы так просите. Выпейте чаю и поспите. Mm. И... Решать, как жить дальше, лучше на трезвую голову. Это же призрачная красота. Это картина, мистификация неизвестного русского художника конца 19 века. Откуда она у вас? Никто не знает. Семейная тайна. Она фантастическая. Продайте мне ее за приличные деньги. Я не могу, это реликвия, память, понимаете? Она от бабушки пришла, а потом я ее дочке передам. Понятно. Без этой картины ваш род прервется. Все может быть. А знаете что? Не стоит вас оставлять в таком состоянии. Вдруг вы опять захотите полетать. Я присяду? Спасибо. Ну, расскажите, что вас столкнуло на такой смелый шаг в неизвестность. Муж столкнул. И лучшая подруга. Я застала их вместе. А он сказал, что хочет разместить со мной. Что ему больше не интересно. Развод через месяц, а я... Я не знаю, как мне жить, понимаете? Я не умею. Я вот думаю, может быть, лучше бы я ничего не знала и не сделала бы вид, что что-то не поняла. Вы знаете что? Вы себя так не корите. Просто у вас есть честь и достоинство. Mm -hmm. Зато у меня больше нет мужа. Ну что ж, из вашего рассказа Выводы следующие. Ваш муж, как большинство новаришей, страдает глубоким комплексом неуверенности в своем социальном статусе. Ему нужна спутница, которую будут хотеть все мужчины. Но она выбрала только его. А каких женщин хотят мужчины? 
Ну, каких заботливых, любящих, нежных. Заботливая, любящая, нежная – это мамочка. А мужчинам интересны женщины, которые прежде всего интересны самим себе. Вы себе интересны? Я? Ну, не знаю. А, подожди, а кто вы такой, чтобы устраивать мне тут психологические допросы, делать выводы? Ну, вообще-то я профессор, доктор психологических наук и специализируюсь на внутрисемейных отношениях. И если вы хотите, я могу спасти ваш брак. Разве это возможно? А сколько это стоит? Очень дорого. Но я предлагаю вам сделку. Я возвращаю вам мужа, вы мне картину. Причем не бесплатно, я вам за нее заплачу. Вы ничего не теряете, если муж не вернется, картина останется висеть на этой стенке. Ну, я согласна. Тогда договоримся сразу. Я врач, вы пациент. А врачи делают иногда больно для того, чтобы люди могли дальше жить счастливой, полноценной жизнью. От вас требуется беспрекословное подчинение выполнения всех моих указаний. И тогда ваш муж вернется. Вы готовы довериться жестокому, но хорошему врачу? Я готов. Прекрасно. Тогда нам нужно сделать из вас по-настоящему интересную женщину. Начнем с внешнего преображения. Тут, конечно, придется поработать, потому что начинаем практически с нуля. Как это с нуля? Подожди, с какого нуля? Я, я, между прочим, ухаживаю за собой. У меня дорогая косметика. Я хожу регулярно в спа, делаю массаж. Да у меня даже нет целлюлита, в отличие от Лариски. Тогда почему ваш муж предпочел Ларискин целлюлит? Я не знаю, почему. Что мужчин привлекает в женщине? Ну, эти... Грудь большая и ноги от коренного. Да, распространенное заблуждение. Не у всех счастливых женщин красивая грудь и длинные ноги. И у большинства несчастных женщин ноги длинные и красивая грудь. Мужчин привлекает чертинка в глазах, грация в движениях и здоровый эгоизм. Посмотрите на себя. Что вы видите? Себя вижу. Какую себя? Грустно. Еще. Уставшая. Еще. Недовольна собой. Вот уже ближе. А как вы смотрите на мир? Все, я больше не могу, не хочу. А я вам скажу, как вы смотрите. Как нищенка, как попрошайка. Полюбите меня, я такая хорошая. А я для вас сделаю все, что угодно. Так, кто вас такую захочет? Это у вас такая методика? Вот так вот взять, растоптать и унизить человека? Вот стоите здесь весь такой из себя профессор и унижаете беззащитную женщину. Это метод, да? Да вы просто садист! Убирайтесь вон отсюда, не нужна мне ваша помощь! Ну что ж, я... Больше не буду мешать вашим полетам. Хотя, если вы передумаете, то наша сделка в силе. Я живу за стенкой. И я был неправ. Не с нуля. Характер у вас есть, с этим можно работать. Профессор. Мамуль, привет. Как ты? Привет, Даша. Заходи, не стой в дверях. Да я с Алексом, он меня подвез. О, привет, Алекс. Мам, я тут твои вещи привезла. Ну что, собрала там, папа попросил. Даша, подожди, а когда ты ко мне переедешь? Мам, ты только не обижайся, но я останусь с папой, хорошо? Ну, ты же все понимаешь, у меня там лицей, друзья. И, кстати, папа просил передать, что у вас в пятницу встреча по поводу развода. Время и место он перешлет смс -кой. Мам, мне правда жаль, что у вас так все вышло. Даш, мы опаздываем. А, мам, пока, нам да. нужно ехать. Ну подожди, Даш, мы даже не поговорили, Даш. Подожди, мам, мы торопимся, у нас с Алексом птицы. И запись глупо. До свидания.
Доброе утро. Простите, я хотела извиниться за вчерашнее. Мне нужна ваша помощь. Приходите часа через три. Нет, ну как, как, как? Мне, 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 мне сейчас надо. Ну послушайте, я согласна, слышите? Я согласна. Муж назначил мне встречу по разводу. Мне нужна ваша помощь. Еще у меня дверь захлопнулась. Ну, впустите меня. Я пройду через ваш балкон. Слышите меня? Я согласна. Одну секунду. Вы сейчас можете приходить в себя, а я жду вас через пару часов. Можете пройти на известный вам балкон, только я прошу вас, не вниз, а направо. Пойдемте, я вас провожу. Ну что, готовы? Нам предстоит нелегкая работа. Да, я помню, с нуля. Вас это задевает. Ну что ж, будем работать над вашей самооценкой. И заодно выстраивать план по возвращению вашего благоверного. Кстати, когда вы сказали, у вас встреча по разводу? В пятницу. В пятницу. Значит, осталось три дня, чтобы вас подготовить. Ну, не будем терять время. Для начала вам первое задание – это преобразиться внешне и полюбить свою новую красоту. А как это сделать? Прическа, макияж? Вам нужно найти или представить новый образ. Для этого можете побродить по городу, побывайте в людных местах, торговые центры, кафе. Понаблюдайте, какие женщины нравятся мужчинам. Делайте записи, фотографируйте, ну а потом магазин, салон красоты и завтра вечером жду вас в новом образе. Ну а если вам не понравится? Себе. Себе вы должны нравиться, не мне, это понятно? Mm -hmm. В любом случае, ничего страшного. Если напортачите, внешнюю форму исправить значительно проще, чем внутреннее содержание. Хорошо, если будете сомневаться, присылайте мне фото на телефон. Thank you. 
Все в пределах суммы, Тёма. О, смотри, какая фифочка идет. Девушка, вам помочь? Вашей маме взять не нужен. А я за шампанским сбегу, ответим а, это дело. Телефончик оставьте, девушка. Лена. Алло. Слушай, оставьте меня в покое, а? А поцеловать? Что? что? Совсем что ли балдеет? А что? А совесть есть? Нет. Так, ну-ка оставьте девушку в покое. А кто это у нас тут такой храбрый? Вот, курица холодная, приложите. Ну я же действительно старалась, а? Ну я видела, как реагировали на ту девушку, фото которую я вам прислала. Что я вам ответил? Вы одобрили, прислали сердечки и нет слов. Я пошутил! Господи, Лена, сколько же работы нам с вами предстоит, а? Вы понимаете, что вы должны быть на голову выше этой примитивной красоты? Вы видели, кто на нее реагирует? Между прочим, Лариска также красится и одевается, а на нее реагирует не какой-нибудь алкоголик, а мой муж! Нам не нужна вторая Лариска! Нам нужно вас поднять на такой уровень, чтобы ни Лариска, ни ей подобные не были вам соперницами! Я уже не знаю, я боюсь меняться. Мне как-то с моей внешностью проще. По крайней мере, могу спокойно по улицам ходить. Так, я вам напоминаю, что я ваш врач на ближайший месяц. И если я выписываю лекарства, то курс нужно пропить и не задавать лишних вопросов. Да. Хорошо, доктор. Только сейчас вы больной. Ай. Больной, терпите. Так, знаете что? Давайте мы не будем с вами меняться ролями. Да, Лена. Придется с вами как с маленькой за руку ходить, иначе вы натворите дел. Завтра мы пойдем к моему знакомому стилисту. У него есть свой шоу-рум, он подберет вам несколько образов, вы посмотрите и выберете. Олег, спасибо вам, что вступили за меня сегодня. А что, у меня был выбор? Вы могли меня не спасать. Тогда бы наша сделка оказалась под угрозой. Так, все. Завтра вас жду в то же время, не опаздывайте. Угу. И провожать меня не надо. Как давно я тебя не видела. Здравствуйте. А ты что, сюда переехала? Да, на время. Как твои-то живы-здоровые? Муж-то как? Да, спасибо, все живы-здоровы, муж хорошо. Простите, вот, Нюр, я спешу. А вы... А, так, так я у Олега Михайловича, ты уж у твоего соседа второй год как домработницей работаю. Да, вот как он въехал, так я и работаю. А он же у нас мужчина-то не хозяйственный, но очень порядочный. И платит регулярно, и всякие сувениры мне из поездок привозит. Простите, Нюр, спешу, приходите как нибудь в гости, чеку вместе Ой. попьем. Обязательно, обязательно, Леночка, приду. Я тебя таким вареньем угощу. Обалдеешь. А ты знаешь, готовиться? Придете, тогда расскажете. Приду, приду. Все, давай. простите, спешу, спешу. Ой. Ну вот, Здравствуйте. пациент, Здравствуйте. забирай. Mm -hmm. а, я для вас уже кое-что подготовил. Mm -hmm. Так, посмотрите, пожалуйста. Ой, ну, красиво, mm -hmm. но мне кажется, для меня слишком ярко. Я посмотрю. Mm -hmm. Окей. Okay. Хорошо? Да-да-да, mm -hmm. очень хорошо. Mm -hmm. Ой, это же можно... Вот, да? А, ну да. Я возьму. Mm -hmm. А мне вот это вот нравится, юбочка с кофточкой. Mm -hmm. Сейчас. Вот это тоже можно. Mm -hmm. Пойдемте туда. Mm
Ничто не надень, как коровье седло. Ну что, доктор, больной уйдет на поправку? А мы сейчас посмотрим. Смотрите на себя с любовью, угу. с восхищением. На меня смотреть не надо, вы на себя смотрите. Угу. Уже лучше. Ну что, берем? Берем. Мы берем. Спасибо вам. Дашуля, Эдичка, угадайте, что это? Наверное, какие-то халявные пригласительные. Молодец, а поконкретнее пригласительные на что? Эдичка, давай твой ход. Ну, какой-нибудь концерт, наверное. Mm -hmm. Кино. Mm -hmm. Новый фильм Джармуша. Почти. Новый фильм с участием Данила Козловского. Он будет его сам представлять, и мы сможем взять автограф лично. Круто! Вау! Я даже мечтать о таком не смела. Круто. А потом в ресторан или в боулинг, ну, или в караоке. Mm? Там можно все вместе. Ну, а теперь самое сложное. Вам нужно научиться скрывать свои чувства к мужу. Понимаете, мужчины по своей натуре, они охотники. И если добыча цепляется за него всеми конечностями, да еще и просит его не отпускать, то через какое-то время она банально начинает ему надоедать до тошноты. Ну, вот как бы добыча из тебя даже не охотится. Удивлять. Ну вот, например, на следующую встречу с мужем в пятницу вы должны приехать совершенно другой, не такой, как он вас видел в прошлый раз. Угу. Уверенная в себе, красивая, ухоженная, в стильном, но строгом костюме, холодные и неприступные. Он не поймет, как за такой период времени вы смогли так преобразиться. Ну хорошо, ну это я, пожалуй, смогу, а дальше что? Ну а дальше я вам позвоню, подъеду в ресторан, заберу вас. И что? Ну то есть что, что мне это даст? Понимаете, он начнет ревновать. Ну, в нем проснется банальное любопытство, понимаете, чувство собственника. Ну, ревность работает всегда. Нам просто нужно заставить его действовать. Ой, не знаю. Я боюсь, что могу провалить эту спецоперацию. Как представлю, что увижу Эдика и что он начнет говорить о разводе, не знаю. Я предполагал такую проблему, поэтому подготовил для вас одну методику. Она позволит вам чувствовать себя хозяйкой положения при общении с мужем. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. А что я должна делать? Терпение, моя дорогая, терпение. Для начала давайте выпьем. Лялярм де Маргарит 93 -го года есть? Да. Несите. Запомните, Леночка, я вам, как ваш врач, говорю, что с вином, как и с мужчинами, нельзя торопиться, иначе с утра будет только похмелье и никакого удовольствия. Это и есть ваша методика? Так в чем же секрет? Терпение. Для начала почувствуйте этот чудесный аромат. Потом пригубите вино. Насладитесь букетом. А сейчас в этом зале я выбираю мужчину, которому вы подойдете, представитесь и предложите, завязав глаза, покормить его с ложечки. С ложечки? По-другому как-то нельзя? Нет, нельзя. Мужчина, крайний столик вперед. Нет, только не этот. Я вас прошу, давайте кого-нибудь другого найдем. Вперед. Ну... Чем-то могу вам помочь? Ой. Пап, ты скоро? Мы уже опаздываем. Что за черт? Ни одного парного, только вот эти. А остальные где? 
Ну ладно. Кисуль, погладь мне рубашку. Котик, твоя кисуль не может погладить рубашку. Времени нет. Ты надень что-нибудь другое. О, например, вот это. Это и гладить не нужно. Вот в этом ты точно зад Мишка Козловского. Я тоже так считаю. Да? Угу. Ну тогда точно надо идти. Давай. Пойдем дальше. Пожалуйста, вот ваш счет. Спасибо. Вы знаете, у меня такой суммы нет, а сейчас придет мой спутник, он все оплатит. К сожалению, ваш спутник уже ушел. Как ушел? Я сейчас вызову управляющего. Рудольф Яковлевич, у нас проблема с оплатой счета. Можете подойти? счет будет оплачен. Все, нет никакой проблемы. Я сейчас все решу. Сейчас. И снова здравствуйте. Ну, это, в общем, мне надо завязать вам глаза и покормить вас с ложечки. Не понял. Подождите. У нас снимает скрытая камера, да? А где и когда можно будет посмотреть? Это секрет. Вам сообщат. А, понимаю. Ну, давайте начнем с десерта. С мясом-то я уже расправился. Прекрасно. Давайте начнем с десерта. За папу, за маму? Да-да-да. Вот именно. Давайте за папу. М -м. За маму, угу. за серого волка. Хм. Молодец, хороший мальчик. И за бабушку. Как ощущения? Да кто вам дал? Что вы вообще себе позволяете? Я, я такой дурой себя никогда не чувствовала. Кто вам дал право проводить надо мной такие эксперименты? Знаете что, профессор? А идите-ка вы! С вашей методикой и с вашей идиотской терапией. Заметьте, как вы стали говорить, а как двигаться, а? А какой лексикон? Но если серьезно, вы же справились. Вы преодолели страх, вы взяли ситуацию под контроль. Да за три дня я на такой прогресс и надеяться не смел. Вы же просто вундеркинд. Ты ну вас. Лен. Я уверен, что она придет? Пусть только попробует не прийти. Она знает, что со мной такие фокусы не проходят. Добрый день. Прошу прощения, что заставила вас ждать. Ничего страшного. А, благодарю вас. Здравствуйте, вы готовы сделать заказ? Да, минеральной воды без газа, пожалуйста, и все. Ну что ж, перейдем сразу к делу. Да, да, секундочку. Вот ваш экземпляр соглашения. Угу. Вот здесь. И здесь нужно поставить подпись. Угу. А я бы хотела внести кое-какие поправки. Да, конечно, Елена Сына. Какой пункт? А вот этот. По настоящему соглашению родители определили место жительства общего ребенка. Никифоровой, Дарьи Эдуардовны и порядок осуществления родительских прав. <как> Простите, пожалуйста. Да, Я на одну минуточку. А, спасибо. Дышим. Дышим. Все хорошо. Все хорошо. Извините. Лен, может, ничего менять не будем? Придется переделывать соглашение, опять встречаться, тратить время. Подпиши и все. Разбежались и забыли. Я так понимаю, что мы встретились для того, чтобы прийти к соглашению, которое бы устраивало обе стороны. Ведь так? Предлагают дополнить этот пункт. Стороны договариваются о совместной опеке над ребенком. И вот этот пункт тоже изменить. Извините. 
Алло, ты уже подъехал? А, ага, сейчас выхожу. Угу. Ну что ж, я думаю, давайте встретимся через пару дней. Я изучу этот экземпляр, внесу кое-какие коррективы, и мы обсудим. Идет? Да, Ленсона, как вам будет удобно. Я пришлю смс, когда и где встречаемся. Благодарю вас. Всего хорошего. До свидания. Ты уволен. Лена, вы прекрасная ученица. Все уроки усвоены отлично. Олег, знаете, а вы оказались очень талантливый учитель. Сейчас как-то особенно легко, весело. Со мной такого давно не было. Олег. Да? Спасибо вам за все. Пока не за что. Silly silhouette. Вот это сюрприз. О, привет, котенок. Доброе утро. Выспалась? Да. Это у тебя что? Кофе. Кофе. А ты что так рано встал? Пациента ждешь? Нет, ты же забыла. Я больше не принимаю. Хотя у меня есть один случай так, в качестве исключения. А. Я скучал по тебе. Ну, рассказывай мне, как там твой туманный ребенок? Прекрасно. Я просто отлично съездила. Кстати, все наши тебе привет передают. Прям все-все? Прям все-все. Джеффри, помнишь? Это который с козлиной бородкой? Ну! Ого! Это что, полтергейст? Не знаешь, кто там живет? Соседка. Потом расскажу. Кстати, тебя завтра. Ладно. Я надеюсь, яйца в этом доме есть? Есть, конечно. Надо в холодильнике посмотреть. Удивил. Да. Я тебе помогу. Тетя Нюр божественно. Обожаю вишневое варенье. Ты кушай, кушай. Лен. Ты что, со своим поссорилась, что ли? Ну, так, временные семейные разногласия. Mm, тут я смотрю, ты все время здесь живешь. Uh -huh. А тут на днях тебя с нашим Олегом видела. Дружите, что ли? Или что-то не сказал Да нет, ну какая дружба? Он мне помогает, консультирует по семейным вопросам. Тут я удивилась. Он парень-то у нас нелюдимый, странный. От умной головы еще больше проблем, чем от дурной. И язва тоже от нее. Ой, как он мается. Ой, как мается. Ой, по ресторанам-то походит там, поперекусывает, не пойми чем. А ему-то что? Ему домашняя еда нужна. Там 
Котлетки паровые, супчик. Подождите, у него же девушка есть. Она ему что, не готовит? Это какая? Да у него их... Э, ну, вообще-то они не задерживаются. Знаешь, с утра и след простыл. Я сегодня утром видела на балконе. Такая худенькая, миленькая. Только суетливая очень. Так это ж Катя, сестра. Ой, она то в Париже живет, то в Лондоне, то на этом как его... Гуа! Такая нехорошая девчушка. Вот только без царя в голове. Сестра. Ой, тетя Нюр, я же опаздываю, он меня ждет. У нас консультация. Мне же магазин надо, у меня это, скидка-то до трех часов. Спасибо. Ой, ой, давай. Простите, ради бога, задержали. Но я в полной боевой готовности продолжать наше обучение. Ничего бывает. Тема сегодняшнего нашего занятия – ваш эмоциональный баланс. Вы, кстати, как его оцениваете? Слушайте, у меня развод с мужем через 10 дней. Мой эмоциональный баланс захочешь, не найдешь. Лена, вы обращали внимание, что от вашего настроения зависит то, как проходит ваш день? Да нет. Пожалуй, не замечала, пока вы не спросили. Существует теория о том, что эмоциональный настрой человека запускает цепь событий. Ну, позитивно настроенный человек притягивает к себе удачу. А женщина тем более. Перечисливой женщины открыты все двери. С ней хочется общаться, наслаждаться ее обществом. Ну а где взять позитив, если все в жизни плохо? Вы слышали когда-нибудь такой термин «гештальт»? Нет, не слышала. Но вы же мне расскажете, что это? Этот термин широко используется в современной психологии. Простыми словами, любое событие из прошлой жизни мы можем переживать как отдельно взятый закрытый эпизод. Ну, мы можем вызывать его в своем сознании, переживать заново и даже менять к нему отношения. Ну, а как мне это должно помочь? Когда вы были последний раз счастливы? Абсолютно, безусловно. Может быть, в детстве, в юности. Знаете, то состояние, когда весь мир на ладони. Знаете, в детстве мы с отцом часто ездили вдвоем на рыбалку. Сидели ночью у костра, разговаривали. Это было Замечательно, я была очень счастлива. Прекрасно. Нужно поехать туда, вызвать это состояние и его закрепить. Я что, одна поеду? Так я, может быть, его и не смогу вот так вот вызвать и закрепить. Да, действительно, придется поехать с вами. Только мне надо признаться, я абсолютно не походник. А рыбалка это вообще настолько далекая от меня стихия, ну вот просто не мое. Послушайте, у вас нет другого счастливого воспоминания? Нет. Черт. Ну что, тогда выезжаем через час. А, а что тут нужно брать? Вы знаете, вот я никогда не понимал этот отдых. Дым, комары, палатки. Вот как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Этот бред бардовский не про меня. Я урбанист, стопроцентный. А что, отец вас не учил рыбачить? Да, когда? Он все время занят. У него студенты, лекции, конференции. А, тоже профессор? Угу. Так любовь к науке это у вас семейный получается? Ну, в каком-то смысле, да, хотя у меня с ним мало общего. Ну вот, пришли. Смотрите, какая красота. Наконец-то. Ой. Так, сейчас разведем костер, наловим рыбу и будем делать уху. Хорошо. Лена! Лен! О! Вот это добыча у вас, профессор. Ну, это же сырое дерево. Нужны сухие ветки. Вот такие. Понимаете? Не расстреляйтесь. Давайте топор. Я быстро. Вы пока за костром посмотрите. Поддерживайте. Черт. Айс. Да тише вы, профессор, всю рыбу так распугаете. Знаете что, идите лучше картошку для ухи почистить. Вы картошку чистить умеете? Да, картошку я чистить умею. Ну, вот и идите. Thank <laughs> you. 
Поздравляю! Как насчет пиццы, красотка? Предлагаю заказать большую пепперони. Лариска все равно занята. Сидим на пару. Ну, устроим праздник живота. Что скажешь? Пепперони так пепперони. Пап, мне все равно. Слушай, а кто тебе так гитару разрисовал? Пап, ты чего? Это же Days of Grace. Ну, канадская рок-группа. Я еще на концерт ходила. Мне мама зимой билеты дарила. А, ну да. Ты на гироскутере ты хоть катаешься? Я ведь месяц на день рождения выпрашивал. А потом мы с матерью еще целую неделю его выбирали. Измучил у нас тогда. То цвет не тот, то фирма не фирма. Катаюсь, пап. Катаюсь. Мы даже на Патриках с друзьями гонки устраивали. Круто. Угу. Слушай, мать, там как? Звонит, ну, как у нее дела вообще? Да нормально. Вчера виделись, после школы в кафе посидели, а потом за ней какой-то друг приехал. Понятно. Знаете, вкусно. А то, на природе все вкусно. Спасибо за средство от комаров, помогло. Да? Да, только вонючие очень. Но знаете, Лена, в этой дикой романтике что-то есть. Вот это чудо. Неужели вы со мной согласились? А вы о чем думаете? Почувствовал себя снова маленькой девочкой. Но тогда казалось, что впереди только хорошее. Целая жизнь. И море по колено, и столько возможностей. И большая любовь. А теперь? А теперь? Чувство разочарования. Жизнь проигрывает. Лен, я вам скажу, вы мне просто поверьте. У вас все впереди. Просто веру в это нужно поддерживать. И тогда хорошие люди, события будут к вам сами притягиваться. Вот вам сейчас хорошо? Запомните это состояние. И в трудные минуты вызывайте его в себе. Ну, это как с костром. Если поддерживать огонь, то очень многие захотят у него погреться. Слушайте, а ведь вы можете быть приятным человеком. Лен, скажите мне, почему вот дым все время идет в мою сторону? А знаете, как надо делать? Как? Смотрите, вот так складываете и говорите. Куда фига туда дым? Куда фига туда дым? Повторяйте. Куда фига туда дым? 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 Слушайте, работает? Да. Куда фига туда дым? Надо подождать. Слушайте, у меня зубы стучат. Да. Я полночи не спал, так замерз. Скажите, у вас есть какое-нибудь проверенное походное средство от холода? Есть, но... Говорите, я на все готов, лишь бы эта пытка закончилась. Надо крепко обняться, тогда быстрее согреешься.
Черт! Черт! Что случилось? Да я же, я же забыл, я же специально для этого случая. Вот! Ну? Будете? С удовольствием. Давайте. Наша кухня. Давайте. За здоровье. Да. Ну что, согрелись? Ну, как-то лучше. А вы? Тоже лучше. Но я больше не фанат ночевок на природе. Вот. Вот. Добрый день, Олег. Не отвлекаю? Докладываю. За мной следит черная машина. За рулем водитель мужа. Эдик клюнул. Да, веду себя, как ни в чем не бывало. Ага, пока. Ой, Леночка, ты что так долго не открывала? Я уж думала, что случилось с тобой что-то. Нет, со мной все в порядке. Я просто в душе была, не слышала. А что случилось-то? Вы проходите сейчас, я да не могу я. Беда у нас. Что такое? Ну, Олег Михайлович, плохо. А что с ним? Язва обострилась. С утра как скрючила его. Весь бледный трясется. Ой. А скорая была? Да была, была. Врач сказал, от переохлаждения. Какое переохлаждение? Ну, в общем, это обезболивающее поставили. Значит, сказали постельный режим, диета, покой. Леночка, выручай. Я готова. Как? Посиди с ним сегодня, а? по-соседски. К сестре мне надо, там с ребенком некому остаться, она в ночную. А конечно, она... конечно, я сейчас приду. Леночка, дай бог тебе здоровья. Да, да. Ай. Так, вот бульон. Горячий, осторожно. Ой, я не ну. хочу, ну зачем? Ну что вы упираетесь, как малое дитя? Вам надо поесть, чтобы поправиться. Ешьте, ешьте. Ну хорошо, вы же не отстанете. Это очень полезно. Утром проснетесь абсолютно здоровы. Давайте, давайте, еще ложечку, еще. Ешьте. Слушайте, а хотите, я вам чай сделаю сладкого? Вы такая милая и услужливая. Ну простите меня. Мне правда очень стыдно, что мой поход для вас так обернулся. Спасибо, я не хочу. Вы знаете, что вы поспите, а я посижу с вами. Хорошо, хорошо. Так вот. Сюрприз! Мои фирменные котлеты и суп. Все домашнее, настоящее, без всякой химии. Что было вам полезно. Как вы себя чувствуете? Ну, вы бы меня спросили, хочу я вашего домашнего. А, я чувствовала свою вину за вчерашнее. Просто хотела как лучше. Не надо хотеть, нужно просто спросить, прежде чем что-то делать на чужой кухне. Извините, пожалуйста. Хорошо. Возьмите. 
Ваше домашнее. Вы... Вы... Что я? Вчера мне показалось, что вы нормальный человек. Вы были открытым, искренним, настоящим. А сейчас я вижу, вы... Да вы хуже, чем Эдик. Вы эгоист. Вы самый страшный эгоист из всех, кого я знаю. Вы никому не нужны. И вам никто не нужен. Да знаете что? Много вы понимаете. Будет мне здесь какая-то курица жизни учить. Я курица? Хорошо, я, может быть, курица. Потому что я люблю мужа и дочь. И хочу сохранить семью. А вы хоть кого-нибудь любите, кроме себя? Сухарь. Эдик. Привет, не отвлекаю? Нет, говори, слушаю. Лен, мы вроде собирались встретиться на днях, помнишь? По разводу все окончательно подписать. Ты еще обещала прислать смс. Давай встретимся, где и когда? Может, завтра, в семь, в ресторане Батист. Заодно и Дашкин день рождения обсудим. Мы с тобой разводимся, ну, дочь-то не виновата. Хорошо, договорились. Подождите. Ну что, что вам еще? Сегодня утром вы старались. Я повел себя. Как свинья. Идиот. Извините. Ладно, принимается. Есть новость. Угу. Звонил Эдик. Хочет встретиться, еще раз обсудить развод. Прекрасно. Давайте тогда, может быть, прогуляемся и обсудим вашу встречу с мужем. Давайте. Эта встреча очень важна. Угу. Это решающий момент для вас. Поэтому вспомните все, чему я вас учил. На свидании с мужем вы должны создать особую атмосферу. А как это сделать? Ну как, бутылка вина и общие воспоминания. Вспомните эти моменты брака, когда счастье было безоблачным. Вспомните то, что принадлежит только вам. Это создаст нужную атмосферу, он расслабится, впадет в сентиментальность. И все? Нет, не все. Вот здесь нужно его поманить. Ну, как бы слегка оголить плечо, приоткрыть декольте, нога мелькнула в разрезе платья. Ну, женщины это умеют. Но я... Но только это должно все быть случайно. И вот здесь нужно изгнать из рая. Нужно прервать свидание, встать и уйти. Он с ума сойдет. Кстати, и про Лариску ни слова. Только вы и он. Никаких упреков. Он, кстати, за вами следит еще? Да. Вчера вечером машина была, а сегодня утром тоже, но потом Понятно. уехала. Значит, вечером будет снова на посту. Тогда приглашаю вас в ресторан на свидание. Ну, <смех> закрепим терапию, доведем вашего мужа до нужной кондиции, ну и как мои извинения за утренний инцидент. Я согласна. Хорошая учительница. Гениально. Кому цветок? Вам для вдохновения. Спасибо. М -м, как пахнет. А где наш столик? А -а -а. Добрый вечер. У вас заказан столик? Да. Пройдемте. Ой, простите. Алло, шеф. Докладываю. Она в ресторане. Похоже, свидание. Какой-то мужик с ней. Нет, меня не видела точно. Жду. Спасибо. А поставьте, пожалуйста, воду. Шампанский принесут через минуту. Спасибо. Спасибо. Ну что? 
Как день прошел? Да ничего особенного. Была в магазине, потом разговаривала с дочкой. А у вас как? Я писал. Я пишу монографию. Ну, если честно, то ничего нового я не напишу. Я не талант. Это вот мой отец, он звезда в научном мире, а я так. Крепкий ремесленник. Олег, вы себя явно недооцениваете. Быть профессионалом в своем деле в наше время это большая редкость. О, спасибо за теплые слова. Это правда. Ну что, слава Богу за сегодняшний вечер. За сегодняшний вечер. Ваш муж на моего посту. Ага. Ну, чтобы окончательно довести вашего мужа до кондиции, учитывая, что я ваш кавалер, и мы с вами на свидании, то нам нужно... Поцеловаться? Ну, что-то вроде того. Ну, хорошо, если это нужно для дела, только не увлекайтесь. Я постараюсь, хотя мне будет это сделать крайне тяжело. Смотри, что делает. Я сейчас этому козлу зубы выбью. Шеф, не надо. Если вы погнете, приди, еще хуже будет. Знаю я этих женщин. Жалеть начнет. Вы крайне. Не нужно. Ты прав. Тут надо по-другому. Да где она вообще этого пижона нашла? У этих баб все очень быстро. Только отвернешься, уже хвостом велеет. Как же быть? Черт, я мной уже. Моя жена целуется с другим мужиком. Эдуард Федорович, Лариса звонит. Ответь. Не отвечай. Ваш муж не должен знать, что я ваш сосед. Поэтому я делаю сейчас ложный маневр и уезжаю. Угу. Помашите мне ручкой на прощание. До свидания. До завтра. Спрашивала тебя. Почему одна четверка в четверть? Вот зря ты так. У него, между прочим, сердце побаливать стало. Завтра ложится в санаторий на обследование. Ты бы съездил к нему, он будет рад. Я ему позвоню. Обещаешь? Зум даю. Ну, как там твоя пациентка? Есть прогресс? Да, есть. Муж скоро к ней вернется, и ячейка общества будет восстановлена, и она перестанет во мне нуждаться. Что-то я не слышу в голосе радости и облегчения. Почему я рад? Так, как единственная и самая любимая сестра, заявляю, на лицо знакомые симптомы. Ты о чем? Ну, этот взгляд и упадок духа я наблюдала у своего обожаемого братца не раз. Например, в десятом классе. Нет. Да, Нет. да. Ты был еще влюблен тогда в эту фифу, как ее, Вилецкая. Нет. Стихи ей еще писал. Ты веденье роковое, платье розовое в пол. На беду и на прощание я в тебя давно влюблен. Все, прекрати. Да, поэт изменяющий тот. И она не фифа. Точно. 
Влюблен в пациентку, больше не в кого. Катя, если серьезно, то я уже в том возрасте, когда мне влюбляться поздно. Моя жизнь состоялась, я старый холостяк и не хочу ничего менять. А она, она, она любит мужа, она хочет вернуть семью, так что... Так отбей. Котенок, это не этично. Ну, ну. Что? Мне ничего. Нет, нет, точно на басманной. Да? Ты была еще в том э, синем платье. Mm. Красивая такая. Спасибо. А я помню, ты был такой весь спортивный, в спортивном костюме, в темных очках и жуткой барсеткой. Просто ужас. Тогда в 90-е это был самый шик среди пацанов. Я когда тебя увидела, подумала, точно бандит. А ты еще, девушка, дайте ваш телефончик, давайте я вас провожу. Думаю, ну все, лучше дать действительно телефон. Ты меня так напугал. Правильно сделал. Я тогда решил, пока не даст телефон, не отстал. Упертый был парень. А сейчас что, не такой? Надо же такая память, помнишь синее платье. Ну а как? Ты же моя первая любовь. Лен, а ведь в ту ночь я тебя первый раз поцеловал. Помнишь? Да. А что сейчас вспоминать? Еще вина. Пожалуй, хватит. На счет, пожалуйста. Да, спасибо. Сережка куда-то упала. Я помогу. Вот же она. Вот она. Ответь, это, наверное, важно. Да, я на минуту. Я подожду. Да, Ларочка. Да нет, все нормально, я на деловой встрече. Не волнуйся, ну, где-то час еще. Да. Да, да, все хорошо. Скоро будет. дома. Привет. Вау. Сюрприз. А где Дашка? У подружки ночует, я ее отпустила. А, -а, -а. а я проект сдала. Теперь я твоя. Вся, вся, вся. Ларь, подожди. Я что-то устал сегодня. Давай посидим немного. Понятно. Ну не обижайся. Правда, день сегодня такой. Со встречи на встречу. Вымотался. Ты устал, мой котик. Ну, отдыхай, отдыхай. А мне придется применить старое доброе средство.
Это что? Да в офисе нашел. Наверное, какая-то сотрудница потеряла. В понедельник покажу. Угу. Ты мне-то не ври. Вот эти сережки я Ленке сама подарила на день рождения. Ну хорошо, хорошо, не злись. Да, я встречался сегодня с Леной, чтобы подписать документы о разводе. Я не хотел говорить, чтобы тебе настроение не портить. Эдик, прекрати. Я знаю, как ты бабам умеешь лапшу на уши вешать. Мне теперь изменяешь, да? С кем? Со своей бывшей? Пока еще не бывший. Пока еще не с бывшей. Все, я спать. Завтра поговорим. Да пошел ты! Прекрасно выглядите. Спасибо. Все эти тинейджеры на дне рождения дочери будут у ваших ног. Вы так думаете? Я просто уверен. Лена, и еще одно последнее наставление. Как всегда, внимательно слушаю. Улыбайтесь. У вас красивая улыбка. Улыбка – это вообще оружие женщины. Если чего-то не понимаете, если не знаете, что ответить, улыбайтесь. И вот еще. Последняя деталь к вашему образу. Считайте, что это подарок любимой ученицы от учителя. Спасибо, но мне неудобно, он, наверное, очень дорогой. Считайте, что это аванс за картину. Это кулон моей матери, я думаю, что она была бы очень рада, если бы вы его носили. Спасибо вам, очень красиво. Ну что, приезжаем на час и уходим. Угу. Пускай все думают, что это за импозантный кавалер был вместе с вами. Ну и ждем ответной реакции вашего Эдика. Идем? Идем. Это Олег, мой хороший друг. Очень приятно. Ну, развлекайтесь. Ни в чем себе не отказывать. Спасибо. А меня ты не представишь? Привет, это Олег, мой друг. А это Лариса, моя старая знакомая. Очень приятно. А Лена ничего про вас не рассказывала. Ну, она и понятна. Она полна сюрпризов. Зачастую неприятных. Не обращайте внимания. То, что она злится, говорит только об одном. Вы на высоте и делаете все правильно. Давайте потанцуем. С удовольствием. So hatred Never thought of can bring happiness But only hurt Дашенька, с днем рождения, родная Спасибо большое Спасибо большое, мам А это, видимо, тот самый друг, о котором ты говорила, да? Да, это Олег Михайлович, познакомимся Олег, очень приятно С днем рождения Спасибо. А, шампанского сок. Да, не откажусь. Ну, сок. 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 Слушай, мам, ну ты даешь, он же просто улет. Просто высший класс. Дорогие друзья, прошу минуточку внимания. В честь нашей дорогой именинницы Дарьи Эдуардовны, ее друзья подготовили небольшой сюрприз. Внимание на экран! Один 
сюрприз. Давай, 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 что там, давай, давай. На этот раз слаг. Поздравляем! 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 Спасибо! Спасибо! Хороший вроде праздник получился. И Дашка вроде довольна, да? Угу. Да, хороший. Слушай, а где Лариса? Я что-то ее не вижу. В туалете. Порядок себя приводит. Минут сорок уже. А -а -а. Лен, я хотел тебе сказать, я... я совершил ошибку. Возвращайся, а. А как же Лариса? Ну что, Лариса? Это не любовь, понимаешь? Я вот когда тебя с этим персонажем вижу, мне больно. Лен. Я тебя люблю. Ты единственная моя жена в том синем платье. Ты уверен? Это правда? Правда. Как же трогательно, а? А у нас, я смотрю, тут семейная идея. Лариса. А ты что себе думаешь? Ты думаешь, он изменился, да? Лариса. Нет, такие, как он, не меняются. Он изменял и будет изменять. Лариса, не Ну, слава читать. богу, меня это больше не Лариса. волнует. Меня это не касается. Все, адьос. А... Девчонки, а поехали праздновать домой? Только с семьей. Да, мам, поехали? 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 Здравствуйте, тетя Нюр. А Олег Михайлович дома? Мне надо ему кое-что передать. Леночка, так он по делам пошел. Уже завтра улетает. Как улетает? Куда? В Лондон. Михаил Львович, отец его, попросил вместо себя лекции почитать. Ну, я рада, что у них все наладилось. А когда он вернется? Ой, да месяц через два. Слушай, я сама расстроилась. Хотя он меня пристроил, конечно, к своему другу. Вот ездить далеко. В Филии. А что мы стоим-то? Давай-ка заходи, я сейчас чайку поставлю. Спасибо, тетя Нюра, я тороплюсь. Мне вот надо ему картину эту передать. Возьмите. Ой. До свидания, тетя Нюра, спасибо. До свидания, Леночка. Мам, смотри. Пляж прямо у бунгала. Угу. Утром вышел сразу в море. Ой, вот это круто. Мне бы с вами. У тебя школа. Ну, мам. Не нукай. Потом с бабушкой побудешь. Ты и так ее редко видишь. Не забудь ее встретить. Такси закажет через час. До аэропорта будут пробки. Ехать часа полтора. Номер рейса записала? Записала, записала. Молодец. Все, перетаскал. Угу. Привет, Алекс. Достала эта работа. Ну, ответь, может быть, что-то срочное. Да. Я же вам сказал, у меня через три часа самолет. Встретимся через неделю. Ну, а вы пока подготовьте свои соображения по поводу нашего сотрудничества. Всего доброго. Все в порядке? Mm? Mm -hmm. О, такси подъехало. Побежал одеваться. Отлично.
привет. Привет. А ты разве не улетел в Лондон? Я передумал. У меня здесь осталось кое-что очень ценное для меня. Как же отец? Он меня понял. Ты знаешь, твоя терапия дала обратный эффект, и я требую компенсации. Мы с тобой попробуем новую, очень прогрессивную терапию.